ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ ഏത് ടഫുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമല്ല ബട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം അറിയാത്തൊരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടഫുള്ള പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ക്ലിയറായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരിക്കലും ഇത് കണ്ട് പഠിക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക കാണാണ്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ സർക്കുലാർ റോളർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ റെസ്റ്റ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് and it is held at position by an inclined bar ab of length 10 cm shown in figure appo oru circular roller radius 5 cm oru ab nu parna road ne 10 cm ond idu connect cheythu vechittunde adu figure la kaanichittunde and also a horizontal force 200 newton is acting at point b find the force in the bar ab and vertical reaction at c 200 newton nu varnu kandulla oru horizontal force b ilum act cheyunnunde angane aanennundengile tension at ab um reaction at c um aanu nammalodu kandupidikkan parnadu appo ivide oru tension undavano ivide oru reaction undavano onnum ee figure nokkiya namukku manasilavilla ഇങ്ങനെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ഫ്രീ ബോഡി വര ഡയഗ്രാം വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡ്രോ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് റോളർ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ റോളർ വരച്ചു റോളർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ വെയ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ച പോലെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ വെയ്റ്റിന് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഫോഴ്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം 200 ന്യൂട്ടൺ 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 ന്യൂട്ട
മാറ്റി വരക്കുക ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഈ ആർ സീനെ എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് നാല് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ നാല് ഫോഴ്സിനെയും നമുക്ക് അതായത് ഒരു ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കി ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കലാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലാണ് അതിനെ പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കലാണ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആകെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എ ബി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സായിട്ടും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സായിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ടി എ ബിക്ക് പകരം ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ടി എ ബിക്ക് പകരം നമ്മൾ ടി എ ബിനെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് അഞ്ചാണെങ്കിലും എല്ലാ ഫോഴ്സും കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലായിരിക്കും വെർട്ടിക്കലും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ടി എ ബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം ടി എ ബിൻ്റെ ആംഗിൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ടി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് ഈ ടി എ ബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈ ഡയറക്ഷൻക്കും ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി എ ബി കോസ് തീറ്റയാണോ ടി എ ബി സൈൻ തീറ്റയാണോ എന്നൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം ആംഗിൾ അറിയണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവരെന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും എ ബിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻ തന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയോ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല റേഡിയസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവർ റേഡിയസും എ ബിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ തരുന്നത് നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡും ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോസ് തീറ്റ വിൽ ബി ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ കോസ് തീറ്റ വിൽ ബി ഇതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ലൈനിൽ എഴുതണേ ഞാൻ ഫിഗറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനാണ് കോസ് തീറ്റ വിൽ ബി അഡ്ജസൻ സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻ വേൾസ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങളിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ആ ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ ടി എ ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ ടി എ ബി സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം വെർട്ടിക്കലിനെ നമുക്ക് ടി എ ബി കോസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടി എ ബി ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ടി എ ബി കഴിഞ്ഞു ടി എ ബി പോയി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഫൈവ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലും ആണ് വെർട്ടിക്കലും ആണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇക്ലൂബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്ലൂബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചില കേസിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എച്ച് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെങ്കിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് ഹൊറ
230.94 newton tension in the bar ab is equal to 230.94 kitti adutha equilibrium condition aanu endu sigma v is equal to 0 vertical force inde sum equal to 0 vertical etra force inde rc vertical aanu 100 vertical aanu tab cos 60 vertical aanu vertical force le upward akka nammal positive edukum downward ku povunna ella nammal negative edukum ee oru consideration le namakku sigma v is equal to endu eda mugalleku povunna rc plus taaleku povunna 100 minus 100 taaleteku povunna tab cos 60 adu minus the sum of vertical force is equal to 0 where rc will be is equal to bakilla 100 name tab co 16 a equal to unda appuram kondu povumba 100 plus tab inde value namakku endu kittitunde 230.94 into cos 60 idu cheyyumbo namakku rc is equal to 215.47 newton nu kittu okay this will be the final answers that is we need to find the tension in the road AB and also reaction at C. We get both the answer. Hope you all understand. First we need to draw the free body diagram. Then we need to resolve all the inclined forces in horizontal and vertical direction. Then apply the equilibrium conditions such as sigma H is equal to 0 and sigma V equal to 0. Then solving these two equations we get the unknown values. Okay. Thank you.